Assalamu alaikum dear students today we are going to read unit 13 poem that is Ozymandias written by Percy Bysshe Shelley who belongs to romantic era and all the romantic poets were great lover of nature and art and in this poem we also see that Shelley talks about the immortality of artistic power yani art jo hai wo kabhi mar nahi sakta kabhi khatam nahi ho sakta thoda sa background dekh lete hain so he takes the title of the poem from the egyptian king Rameses II. This Rameses II was actually known to Greek by the name of Ozymandias. It was in 1817 when archaeologists found the fragments of the statue of Rameses and they decided to send these fragments to the British Museum. This inspired Shelley a lot and that is why he wrote this poem. So let me give it a read and then we will discuss later on. I will explain the poem. I met a traveler from an antique land who said, Two vast and trunkless legs of stone stand in desert. Near them, on the sand, half sung a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lips and snare of cold command tell that its sculptor well those passion read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the herd that fed. And on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty in despair. Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. I met a traveler from an antique land. So here, first from the first line, Shelley says that he met a traveler who has been to an old land or ancient or prehistoric land. Antique means ancient, very old land. You can notice students ke I first person se shuru hua hai, mean poet apni aap biti bata raha hai ke main ek siyah se mila jo bohut kadim jagah pe gaya, purani jagah pe gaya tha. Ancient means kadim who said two vast and trunkless legs of stone. Vast means very huge, enormous. Trunkless legs, the upper part of the body was missing. Trunk, dhar ko kehte hain. Aur is statue ka jo upper portion hai, ya jo dhar hai uska, wo completely ghaib tha, sirf maun mojood thai. And it was a statue and it was made up of stone. But it was a broken statue or legs jo thai, who sirf sand mein pade huye thai. Near them on the sand, half sunk a shattered visage. Visage mean face. Shattered means in crumbling form, mean broken form. Bilkul bhikra hua, tuta hua, broken pieces uske idhar udhar pade thai. Un legs ke paas hi, uska face bhi pada hua tha, jo ke intihai tuti puti alat mein tha. And this face was half buried in the sand. Or red ke andar daba hua tha. Half sunk means aada aada jo hai wo red mein daba hua tha. Whose frown and wrinkled lips. Frown means angry expression. Jo uska khusila chahra tha. Uske maate pe bal thai. Uske lips pe kuch jhuriya thai. These wrinkled lips were because he was issuing some order, some cruel order. اور اس کے ہونٹوں کے جو جھوڑیاں ہیں وہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی کو آرڈر دے رہا تھا اور وہ آرڈر جو ہے وہ ظلم پہ مبنی تھا سنیر مینز سمتنگ سکانفل ایم موکنگ سمائل اور دیر وز ایم ہیٹفل سمائل آن ہیس فیس بہت نفرت آمیز قسم کی مسکراہت تھی اس کے چہرے پہ کولڈ کمانڈ یہاں کولڈ سے مراد ہے کوئی کرول بہت ظلم سے بھرا کوئی آرڈر وہ دے رہا تھا کوئی حکم دے رہا تھا جس میں ظلم تھا Tell that its sculptor well those passion read. He actually says that these expression means that sculptor, the maker of that statue, actually very beautifully carved strong arrogance on the face of the statue. Sculptor ka matlab hai mujasma banane wala jis ne ye statue banaya. Ni mujasme ka jitna bhi face tha wo saaf bata raha tha ke sculptor ne ya mujasma banane wale ne bohut achhe tarike se wo sari expression jo hai wo uske face pe dal di hai. Which yet survive. So though the king is dead long long ago even his statue is in such miserable condition but the passion and the emotions carved by the sculptor are very well expressing all the expressions it means they are still surviving they are still alive do bacha ko mare huye kitne saal ho gaye lekin jitne bhi jazbat aur jitne bhi taasurat mujasma banane wale ne uske chehre pe kanda kiye the wo tamam ke tamam bahut achhi tarah se nazar aa rahe the aur itne saal guzarne ke bawajood وہ زندہ تھے stamped on these lifeless things 
So here there is comparison between survive and lifeless things. Shelley ने जान बूझ के इसको opposite के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो बता सके कि sculptor का जो art है that is immortal. Mean the passions are survive, they are alive, but he himself is lifeless. Stamped on these lifeless thing means stamp means खड़ा हुआ है अभी ये मुजस्मा खड़ा है अपने जो legs हैं सिर्फ उसके उस पर खड़ा है The hand that mocked them mean the hand of the sculptor मुजस्मा बनाने वाले का जो हाथ है मॉक मीन्स इमिटेट दैम इमिटेट दो एक्सप्रेशन और मीन कल्पटर मोक दो एक्सप्रेशन यानी उनका मजाक उड़ा रहा है द हैंड दैट मॉक दैम विच येट सर्वाइव यहाँ पे विच जो है वो जज्बात और एक्सप्रेशन की तरफ इशारा है कि अभी तक सर्वाइव हैं सर्वाइव मीन्स अलाइव हैं जिंदा हैं तो मॉक का मतलब हम यहाँ पे कॉपी भी ले सकते हैं मॉक का मतलब हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि स्कल्प्टर इस बात का मजाक उड़ा रहा है कि मेरे कंधा किए हुए पैशन एक्सप्रेशन जो हैं वो बाकी रहेंगे और इसका जो जुल्म है वो खत्म हो जाएगा एंड द हर्ट दैट फेड द हर्ट दैट फेड मीन्स ऑजिमेंडियस हर्ट हु फेड दो पैशन ऑफ एरोगेंस और द हर्ट ऑफ एजिमेंडियस विच वॉज फुल ऑफ एरोगेंस एंड हेट द हर्ट ऑफ द स्कल्प्टर विच कुड बेटर अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन एंड द इमोशंस ऑफ द किंग और इसके अलावा वो किंग को शायद बहुत करीब से जानता था इसीलिए वो बादशाह की फीलिंग्स और बादशाह के जितने भी इमोशंस थे उसको उसने बहुत खूबसूरती से रिप्रजेंट किया और कार्व किया कंधा किया उस मुजस्मे के फेस पे so and on the pedestal these words appear near the legs these lines were written on that statue the my name is ozymandias mera naam ozymandias i am king of king it shows his arrogance supremacy ke to uske paon ke niche hi ye lines likhi hui thi kya lines likhi hui thi कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ मतलब ने आपको बहुत बड़ा साबित करने के लिए वो कहता है कि मैं किंग्स का भी किंग हूँ लुक ऑन माई वर्क दीज आर माई टी वर्क बिल्ड समूज बिल्डिंग्स टू विच ही इज रेफरिंग एंड डिस्पेयर सो दीज वर्क आर माई टी वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी ह्यूज वेरी इनॉर्मस एंड डिस्पेयर डिस्पेयर मीन्स होपलेस टू बिकम होपलेस मीन नो बडी इज एबल टू डू वर्क दैट इज एज माई टी एज आई डिड मीन नो बडी इज एबल टू डू वर्क लाइक मी तो यहाँ माई टी से मुराद परहैप्स उसने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई या फिर बड़े बड़े मुजस्मे बनाए अपने और उससे उसने अपनी सुपर मेसी जाहिर की कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ या कुछ और ऐसा उसने ह्यूज बनाया जिसकी तरफ वो रेफर कर रहा है और सब बादशाहों को सब लोगों को कि आप देखें जो कारनामे मैंने किए हैं आप मायूस हो जाएंगे मगर वो कर नहीं पाएंगे मीन यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट आप बड़ी मेहनत करेंगे थक जाएंगे लेकिन ऐसा डिस्पेयर आखिर में मायूस हो जाएंगे डिस्पेयर मीन्स यू विल बिकम होपलेस मायूस हो जाना बट यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सच ग्रेट वर्क लाइक मी नेक्स्ट लाइन में ही देखें आप बिल्कुल टर्न आप महसूस करेंगे नथिंग बिसाइड रिमेन्स बट दो माइटी वर्क शेलिसेस दैट नथिंग रिमेन्स ऑफ दो माइटी वर्क राउंड द डिके ऑफ द क्लॉसल रेक नाउ नथिंग रिमेन्स बिसाइड एक्सेप्ट अ ह्यूज एंड इनॉर्मस डेबरी एक मलबा सा पड़ा हुआ है उस स्टैचू का कुछ भी बाकी नहीं रहा डिके मीन्स खस्ता हाल होना मतलब स्टैचू है वो बहुत खस्ता हाल हो चुका है बहुत टूट पूट चुका है द स्टैचू इज लाइंग इन दाउंडलेस मीन इन दास डेजर्ट एंड बेयर इट इज नेकेट टोटली नेकेट विदाउट एनी शेल्टर मीन हेल्पलेस बाउंडलेस मीन्स जिसकी कोई बाउंड्री ना हो मीन डेजर्ट जो है वो ताहद नजर डेजर्ट है कोई उसकी बाउंड्री नहीं है मीन बहुत वसी है पेयर मीन शेल्टरलेस है मीन जो मुजस्मा है वो बे यार और मददगार बगैर किसी पनाह के खुले आसमान तले नीचे पड़ा है लोन एंड लेवल मीन्स बिल्कुल अकेला कोई चीज वहां पे नहीं है उसके साथ द लोन एंड लेवल सेंड नथिंग इज देयर ऑन द लेवल सेंड स्ट्रेच फार अवे मीन दिस इज वास डेजर्ट तो मेन थीम इसकी हमारे पास आती है एक्चुअली शेल फोकस इज अपॉन दट मैन इज मॉर्टल इम्पीरियल पार्स हर किस्म की पार जो है ये मॉडल है मीन खत्म होने वाली है लेकिन आर्टिस्टिक पार जो है दैट विल रिमेन फॉर एवर मीन ये इमोटल है तो तभी वो किंग के स्टैचू को सिंबॉलिकली यूज करता है कि वो बताना चाह रहा है कि पावर एंड प्राइड आर टेम्प्ररी एंड प्राइड हैथ फॉल बट दिस इज आर्ट एक्चुअली विच इज इमोटल Coming towards the structure of the poem, this is basically sonnet and Petrarchan sonnet, in which we divide the sonnet into two parts: first octave and the other one is sestet. So, इधर भी हमारे पास first जो है octave है eight lines का है और नीचे जो है six lines है sestet.
ऑक्टिव में हमेशा पोइट जो है कोई प्रॉब्लम कोई आइडिया डिवेलप करता है उस पर कमेंट्री जो है वो सिस्टेट में होती है या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास सिस्टेट में आता है यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऑक्टिव में जो आइडिया डिवेलप कर रहा है पोइट वो उस स्टैचू की डिस्क्रिप्शन है उसको फुली डिस्क्राइब कर रहा है देन एन सिस्टेट कमेंट करता है कि उसका प्राइड जो है किंग का जो प्राइड है वो एकदम से कलॉसल रेक में चेंज हो गया है एंड नथिंग रिमेन्स बिहाइंड स्पीकर अगर हम इस पोएम में देखते हैं हम वी सी दैट देर आर थ्री स्पीकर फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएम स्टार्ट विद आई फर्स्ट पर्सन विच रेफर्स टू द पोएट आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम द सेकेंड लाइन वी सी द सेकेंड स्पीकर दैट इज द ट्रेवलर हु सैड हु नरेटेड द स्टोरी टू द पोएट सो दिस इज द ट्रेवलर हु इज द सेकेंड स्पीकर एंड इन द लास्ट वी सी माई नेम इज ऑजी मैंडियस किंग ऑफ किंग द किंग इज दिस थर्ड स्पीकर ऑजी मैंडियस हु इज टेलिंग द रीडर्स अबाउट हिमसेल्फ तो इस तरह से टोटल थ्री स्पीकर हुए हमारे पास कमिंग टूवर्ड्स द राइम स्कीम सो शेले इज नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशनल राइम स्कीम जो शेक्सपीरियन राइम स्कीम है या पेट्रार्कन है उसको फॉलो नहीं करता सो ही एक्चुअली फॉलोज हिज ओन राइम स्कीम दिस इज जस्ट बिकॉज द हार्शनेस ऑफ द वर्ड्स ही चूज और दूसरी की कि वो स्टोरी भी बता रहा है तो इसीलिए वो उसने अपनी ही राइम स्कीम जो है वो फॉलो की है लैंड स्टोन एंड सैंड लैंड एंड सेंड एक ही राइम के हैं तो ए हम लैंड को देते हैं सेंड इज अगेन ए स्टोन एंड फ्रोन बी बी सो ए बी ए बी कमांड अगेन जो है सेंड के साथ मिलता जुलता तो ए अगेन रीड टोटली डिफरेंट सो सी डी टोटली डिफरेंट है फेड और रेड सेम है तो सी सी सो ऑक्टिव प्राइम स्कीम इज ए बी ए बी ए सी डी सी कमिंग टू सिस्टेट दिस इज अपेयर ई है क्योंकि मिलता जुलता नहीं है किंग जो है वुड सो ऊपर थिंक के साथ राइम करता है सो दिस इज अगेन डी डिस्पेयर इज राइमिंग विद अपेयर देन ई डिके कोई लफ्ज नहीं है सो एफ बेयर एंड अपेयर सेम सो ई अवे एंड डिके सेम सो एफ सो इस तरह से सिस्टेट का राइम स्कीम हमारे पास हुआ ई डी ई एफ ई एफ कमिंग टूवर्ड्स द फेकेटिव डिवाइसिस द पोइट इज यूजिंग इमेजरी he is depicting the harshness on the face of the king through harsh words for example wrinkle lip and sneer of cold command the poet also uses alliteration mean repeating sound jaise aap dekhe boundless and bare lone and level sans stretch cold command there is also the use of enjambment enjambment means jab poet ke jo words hain wo jari rehte hain next line mein bhi aur us wo full stop nahi hote khatam nahi hote balki flow jo hai baat ka wo jari rehta hai next line mein bhi jaise dekhe two vast and trunkless legs of stone stand in this desert this is because he is telling you the story and that is why he used enjambment to taaki uski story ka flow jo hai wo disturb na ho Colossal wreck is actually oxymoron. Colossal means huge, enormous. Wreck means debris. So always huge, enormous. जो है buildings होती हैं, not a wreck. So shall I juxtapose these two words just to heighten the effect of that wreck? So basically, वो satire करता है कि वो पाचा जो बहुत ज़्यादा cruel हुआ करता था और commands देता था. आखिर में अगर वो देखें तो उसका statue बिल्कुल अकेला है और एक एक वसी सहरा में बिल्कुल helpless जो है वो अभी पड़ा हुआ है और बिल्कुल crumbling हालत में है. पतद्रीज वो डिके हो रहा है ख़राब हो रहा है जबकि आर्ट या स्कल्प्टर बनाने वाले ने जितने भी पैशन उसके चेहरे पे कार्व की हैं वो बिल्कुल अच्छे से हमें दिखाई देती हैं और वह पैशन आज भी जिंदा हैं जबकि वो बादशाह खुद भी मर गया और उसका स्टैचू भी ख़त्म हो गया थर्ड लास्ट लाइन में हम सिजियोरा का इस्तेमाल देखते हैं सिजियोरा मीन्स वैन द थाट इज एंडेड जब कोई थिंकिंग या एक ख्याल जो है वो ख़त्म हो जाए और उस थाट को एंड करने के लिए शायर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करता है तो देखिए नथिंग बिसाइड रिमेंस उसकी बात ख़त्म हो गई थॉट ख़त्म हो गया शॉर्ट सी बात थी और वो उसने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है दिस फुल स्टॉप इज एक्चुअली सिजियोरा और दिस एंडिंग ऑफ थॉट इज एक्चुअली सिजियोरा कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन इज वट इज़ द थीम ऑफ द पोएम ऑजिमेंडियस सो द पोएम टेल्स अस द फैक्ट दैट नथिंग रिमेंस ऑफ द मेमोरी ऑफ ग्रेट किंग ऑजिमेंडियस एक्सेप्ट द शेटर स्टैचू इन द डेजर्ट ऑफ इजिप्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कन्वेज अस द मैसेज दैट डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी विच मेक्स एस टू डस्ट इवन द ग्रेटेस्ट पर्सन तो डेथ हमारे पास फाइनल एक हकीकत है एक ऐसी हकीकत जिसके साथ बहुत अजीम बंदा भी जो हो वो मट्टी में मिल जाता है शेले बीइंग अ रोमांटिक पोइट एंड लवर ऑफ आर्ट आल्सो फोकस ऑन द पॉइंट दैट द एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टैचू आर स्टिल लाइव वाइल द किंग डाइड लॉन्ग अगो इट मींस दैट आर्ट इज ए मॉडल वाइल मैन हाव ग्रेट ही मे बी 
پیرشز وتھ ڈیتھ تو آدمی کتنا بھی عظیم ہو وہ مر جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ڈیتھ کے ساتھ کوشچن نمبر ٹو از ڈسکرائب ان یور اون ورڈس دی اینٹامیکل کنڈیشن آف دا اسٹیچو آف دا کنگ آزی مینڈیز سو دا اسٹیچو واز لائنگ ان دا ڈیزرٹ ان اے شیٹڈ فارم اینڈ بیڈ کنڈیشن دا ٹو لیگس آف دا بروکن اسٹیچو اسٹوڈ آن پیڈسٹل ان دی ڈیزرٹ نیئر دا پیڈسٹل اے کرمبل مین کرشڈ اور ڈسٹرائڈ ہیڈ آف دا اسٹیچو وچ واز ہاف بیڈڈ ان دا سینڈ واز لائنگ آل الون آن دا واسٹ اسٹریچ ڈیزرٹ کوشچن نمبر تھری از واٹ از دا ٹون آف دا پوئم آزی مینڈیز سو دا ٹون آف دا سونٹ is ironic mean to king ka jo pride hai uska ek mazak sa udaya gaya hai ki jo claim usne kiya tha ki i am king of kings aur main jaisa koi nahi ho sakta shayar jo hai wo tanzia andaaz mein shattered statue ke zariye hame batate hain ki sirf art jo hai wo baaki hai jo itna bada king khud ko kehta tha wo aaj nahi hai in the octave that is first eight lines the poet develops the image of the shattered statue in this stated the last six lines king's claim of being the most powerful king has been ridiculed means laugh at uska mazak udaya gaya tans kiya gaya us pe the octave presents a mockery on king's claim in this stated thus all together the whole sonnet stone is ironic آکٹیپ میں چونکہ شٹرڈ اسٹیچو کا ذکر ہے کہ اس کا فیس جو ہے وہ کرمبل ہو گیا ہے اور ڈیکے ہو گیا ہے تباہ حال ہے سسٹڈ میں وہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم کنگز آف کنگز آکٹیپ اصل میں مذاق اڑا رہا ہے اس دعوے کا اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ٹون بہت آئرونک ہے مین تنزیا ہے کوشچن نمبر فور از تھرو آؤٹ دا پوئم آزیمین ڈیز شیل یوز الیکٹریشن گیو سم ایگزامپلس اینڈ شو واٹ پرپز ڈو دے سرو سو الیکٹریشن از دی ریپیٹیشن آف ساؤنڈس ان آڈر to create pleasant auditory sound which gives musicality and rhythm to the poem. Sometimes harsh sounds like ta and da are used to produce harshness. So musicality means soft sounds ki repetition agar hoti hai. So musicality paida hogi harsh sound jase da or ta agar repeat ho. Phir harshness paida hoti hai. Shelley used alliteration in this poem such as cold command, boundless and bare, lone and level and sand stretch. Question number five is describe the rhyme scheme of the poem shelley doesn't follow any conventional rhyme scheme conventional means jo pehle se fix thi jaise shakespearean hai petrarchan hai usne apni ease ko dekha aur apna hi jo rhyme scheme hai wo follow kiya he follows his own rhyme scheme this is because the flow of the story which the traveler narrates the rhyme scheme of the poem is a b a b a c d c e d e f and e f question number 6 is describe the imagery of the poem ozymandias what sort of picture does it evoke how much the imagery contributes to the tone of the poem imagery hoti hai ki words ke through jo poet picture ya ek khaka ya ek tasveer khinchta hai aur aapke imagination mein jo aata hai to kis tarah ki imagery use ki shelley ne aur isse aapke zehen mein kis tarah ki tasveer ubarti hai aur phir ye imagery kitni helpful hai tone of the poem convey karne mein so the poet uses imagery in poem to make us visualize the scene present in his imagination and also to make us feel it with our senses in the poem the poet uses visual imagery in order to feel the loneliness of statue in the vast stretch desert we can see through subtle images the wrecked statue subtle images means solid images ke zariye matlab in images ko bahut intelligently use kiya gaya taaki hamare zehen mein jo picture hai wo ubhar ke samne aaye it also helps to depict the tone like the wrinkled lips and frown face shows the commanding king while the wrecked statue statue shows the ironic tone to king jo cruel command deta hai wo bhi hame isi imagery yani wrinkled lips or frown face se hame pata chalta hai ki wo bada zalim hai aur is tarah uska shattered statue jo hai aur uska huliya jab wo hame batata hai to hame irony ka pata chalta hai ki wo tans kar raha hai ozymandias pe question number 7 is the inscribed lines on pedestal of the statue have ironic overtone explain the implied meaning of these words paon ke kareeb jo lines likhi hui hai ki i am king of king and my name is ozymandias so usko explain kare ki wo kaise poem ka jo tone hai aur uski jo implied meaning hai usko convey karta hai so the lines engraved on the pedestal ye lines uh, kanda hui thi my name is ozymandias king of kings look on my work he mighty and despair show that 
the king had a great kingdom and that he was a tyrant dictator ek jabir hukmaran tha tyrant mean cruel dictator mean ruler however the present smash broken situation of the statue is extremely pathetic statue ki halat hai wo bahut qabil e rahm hai pathetic sympathetic the inscribed lines of the pedestal create a mocking effect that nothing remains of the great king and gives an ironic tone to the poem to is tarah se agar hum in lines ko padhte hain ki main king hu aur koi mere jaisa azim nahi ho sakta to aur phir statue ki halat ko dekhte hain dono ek dusre ke opposite हैं और इस तरह से ये आयरोनिक टोन जो पोएम का है उसको डेवलप करने में और उसको हम तक कन्वे करने में काफी हेल्पफुल साबित हो रहा है कमिंग टू वर्ड्स पैराफ्रेज ऑफ द पोएम पहले हम ऑक्टिव का पैराफ्रेज करेंगे आई मेट ट्रेवलर से लेकर द हर्ड दैट फैट तक आई मेट टूरिस्ट हुज बीन टू अ प्री हिस्टोरिक प्लेस हु टोल्ड मी दैट ही सा टू बिग लेग्स ऑफ ब्रोकन स्टैचू विदाउट इट्स चेस्ट इन द डेजर्ट अनदर पार्ट ऑफ द स्टैचू दैट वॉज अ क्रम्बलिंग एंड ब्रोकन फेस वॉज बैरिड इन द सेंड इट वॉज डैमेज एंड ब्रोकन इन टू पीसेस द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द फेस वर ऑफ स्कॉन एंड देर वर रिंकल ऑन द लिप्स स्कॉन नफरत को कहते हैं हेट्रेट तो जो लफ्स आपको ईजिली याद होता है वही आप यूज करें एंड देर वर रिंकल्स ऑन द लिप्स विच शोड दैट ही वॉज इशूइंग सम क्रूअल ऑर्डर इसका मतलब है कि वो कोई जुलम वाला हुक्म दे रहा था द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड क्रूअलिटी नर्चर्ड बाई ऑजिम एंड डियस हर्ट वर स्किलफुली कार्ड बाई द स्कल्प्ट द फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड क्रूअलिटी नर्चर्ड बाई ऑजिम एंड डियस हर्ट वर स्किलफुली कार्ड बाई द स्कल्प्ट स्कल्प्ट मीन्स मुजस्मा बनाने वाला तो उसने बहुत अच्छे से कार्व की थी मीन कंधा की थी ये सारी एक्सप्रेशन उस स्टैचू के मुँह पे द स्कल्प्टर खुद रीड दिस एक्सप्रेशन वेरी वेल एंड अंडरस्टूड his cruel nature that is why he copied it so accurately bahut acche se usne copy ki that they continued to exist even after the king's death through this lifeless statue paraphrase of the sistet mean last six lines at the base of the statue the statement was written that my name is ozymandias and i am the greatest and mighty king of the world i have done such great works i have done such great works that all the other kings will get disappointed but will not be able to equal me in achievements but nothing remains at the back except the huge wreckage mean ek bahut bada malba pada hai wahan pe the statue is lying shelterless and helpless in vast stretch desert which seems to be endless coming towards the explanation with reference to the context reference means poem or poet ka name likhna hai aapne so poem is Ozymandias written by Percy by Shelley and context is the short summary of the poem the poet described that once he met the traveler who had been to a very remote and ancient place where he saw a broken statue to legs without its upper body were standing in the desert and the broken face was near it on which cruel expressions were carved very beautifully below its feet the statement was written in which the king claimed that he is the mightiest of all kings but his statue was lying helpless in the desert explanation of octave first eight lines in these lines the poet says that he had met a traveler who had been to a very ancient place where he saw a broken statue the upper part of that statue was missing and two huge legs of stones were half buried in the sand the broken and crumbling face was half buried in the sand and it had a strong expression of hatred and cruelty the lips had scornful smile and wrinkles which was the sign that he was giving some cruel instruction the poet says that the sculptor who had made this statue could read the expression on the king's face very well and understood his cruel nature and that is why he copied these expressions so perfectly the king's heart nourished these cruel expressions while the sculptor copied them and seems to be mocking on these cruel expression the poet through visual imagery makes us visualize expressions of the statue jo frown face hai uska jo wrinkle lips hai इस तरह थ्रू वर्ड हमारी इमेजिनेशन में वो पिक्चर बनाता है और इस तरह से हमें उस ब्रोकन स्टैचू के जरिए स्टैचू के जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो पता चलते हैं ही ऑल्सो फोकस इज दैट किंग एंड हिज ग्रेट किंगडम हैज बीन वाइप्ड आउट लॉन्ग अगो बट द आर्ट ऑफ द स्कल्प्टर इज स्टिल अलाइव थ्रू दिस लाइफलेस स्टैचू कमिंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेट द पोइट सेज दैट बिलो द फीट ऑफ द स्टैचू सम लाइन्स वर इंस्क्राइब विच वर एक्चुअली सेड बाय द क्रूअल एंड प्राउड किंग द किंग क्लेम दैट ही इज द ग्रेटेस्ट एंड माइटी किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट ही हैड डन सच ग्रेट वर्क दैट 
all the other kings will get disappointed but will not be able to equal him in his achievements the poet says that all the arrogance and mighty works are now mixed up into the dust because nothing remains at the back except the huge debris that is fragments ya jo malba hai the poet juxtaposes the word colossal wreck which is an oxymoron in order to satirize the situation I explained all the figurative और जितने भी devices हैं poem की video में जब मैं poem को explain कर रही थी kindly oxymoron आप वहाँ से search कर लीजिएगा oxymoron का use करते हुए हमें colossal wreck जो है oxymoron का use करते हुए poet हमें बताता है कि अब उसका statue जो है एक बड़े मलबे में तब्दील हो चुका है The statue is lying shelterless and helpless in vast stretch desert which seems to be endless. The poet uses alliteration with the words like boundless and bare, lone and level and stretch sea. So that was all about this poem. Hope students poem आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ओके स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड योर वीडियोस इन दी प्लेलिस्ट आपको जो भी डिजायर्ड आपकी वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहां से मिल जाएगी एंड होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो coming towards the exercise of the poem so first we will uh, go for the exercise of the poem and then we will be doing the question answer everybody everywhere and everything एवरीबॉडी ह्यूमन बींग्स के लिए हम यूज़ करते हैं जनरल फॉर्म में होता है एवरीवेयर प्लेस के लिए होता है जनरली और एवरीथिंग जो है किसी भी चीज़ के लिए मीन जनरल यूज़ के लिए इट्स द बिगेस्ट शॉप इन द सिटी दे सेल एवरीथिंग एवरीबॉडी इज हंगरी बिकॉज इट्स डिनर टाइम डू यू हैव एवरीथिंग यू फील यू नीड फॉर योर हॉलीडे द पार्टी वॉज ग्रेट एवरीबडी इंजॉयड इट माई ब्रदर नोज एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल ही लव्स इट द सेंटर ऑफ नथिया गैली इज ब्यूटिफुल बट देर आर टूरिस्ट everywhere islamabad a brilliant city but everything is quite expensive their garden is full of flowers there are roses and tulips everywhere number 9 like my new job the work is interesting and everybody is very friendly number 10 i haven't got a car i travel everywhere by a public transport next uh, jo bracket mein aapke paas to be verb hai usko aapne progressive mein change karna hai mean ing lagana hai ayan is going to the party on saturday aur aapne iska future progressive mean future continuous tense banana hai so ayan is going to the party on saturday we are meeting him tomorrow this time next week he will be flying to saudi arabia next they will be singing the new song it will be raining probably i will be writing number 7 sania will be watching a video number 8 he'll be eating pizza number 9 she'll be sleeping number 10 they will be arriving next b exercise mein bhi aapne future progressive mean future continuous tense lagana hai at midnight we will be sleeping this time next week we will be sitting i'll be watching number 4 i'll be creaming up number 5 they'll be dancing number number 7 i'll not be working number 6 he'll not be playing number six. number 8 jo hai interrogative sentence hai question hai so will you be eating at 6 number 9 will she be driving to london and number 10 will they be fighting again number c bhi jo bracket mein hai wo aapne future tense mein use karna hai zainab will be coming to the party number 2 we will be meeting him number 3 the time next he'll be flying to dubai number 4 they'll be singing the new song it will be raining probably number 6 i'll be writing a test number 7 will be watching a video aur isi tarah sab verb ke sath aapne will be laga kar ing ki form lagani hai like will be eating will be sleeping will be arriving